欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博知道自己要去哪里，全世界都会为你让路。无论你 pick 不 pick 王一博，他都活成了很多人向往的样子。生在红旗下，常在春风里，扎根同样文化、价值观相似的你我，关于生活。不免答案雷同，但王一博偏不，不按常理出牌，答案永远超纲。他自由如风地完成着生活在别处的梦想。零幺，热爱的方向，每一个不迎风起舞的日子，都是对生命的辜负。人间不拆，成年人的自由，多是晚上活在诗和田野，白天依然碌碌苟且。但王一博不一样，他自己就是诗和田野。年少出道。上承韩流文化遗风，下起内娱流量时代，被生活洗墨锤炼，不免会活得老神在在。未料他竟是娱乐圈难得的赤子。王一博从来没做过中国父母口中别人家的孩子。一十三岁签约，一十七岁出道，王一博早会的艺人生涯绝非乖乖子式的成长模板。踏上这条少有人走的路，常人只能目送他的背影，从而获得某种不完整的。甚至是扭曲的理解，但其实他只是爱跳舞。大多数之所以是大多数，是因为按套路出牌，活在窠臼中。而王一博最难得的，不仅是过人的演绎，而是那么年轻时就笃定了心意，愿意为梦想拼尽全力。常人眼里，王一博不走寻常路的最大代价是学历短板，跨国练习生的特殊经历耽误了深造。韩国翰林艺高的确不是什么含金量杠杠的证书，但这并不折损王一博学习力超群的事实。他在生活这所大学早早就读了预科班，甚至成绩优越的令人汗颜。他学到了专业态度，身兼主舞与门面担当，年龄最小的 rapper 小王在 U N I Q 组合中是闪亮的星，天生属于舞台的灵魂舞者，舞台于他有种浑然天成的归属感。骨血中折服着易燃易爆的 hip hop 基因，音乐响起就在每一寸神经末梢炸裂。能挺过魔鬼训练，在韩国最终出道，本身就是异能精湛的体现。业务能力是别人拿不走的资本，这是他的金句。在韩受训的魔力，是王一博舞蹈实力涅槃的过程，所以才有了后来大大小小任意舞台，随时随地气定神闲的 battle 王者王一博。他领悟了职场文化，现韩令下的中韩男团 U N I Q 前途叵测。归国爱豆在国内秀星当道气候下，没先手优势，没粉丝主场，男友是以舞台。刚开始涉足综艺影视，尝试转型发展的他，像极韩剧《卫生》中，蓦然变成商战菜鸟的奇谈高手张格莱。每个舞台，每次亮相，都不容小觑。好在有业务能力傍身。专业态度背书，在韩语养成的社交习惯，尊卑长又有序的礼仪，让 hip hop 小王在职场有超越性格的乖巧懂事。奶标犹在的顺毛少年，也的确像张格莱一样温良谦恭，深得业界长辈厚爱。他涵养了审美精神，韩国男性清秀斯文的审美观里，有着我国率直韧淡、个性鲜明的魏晋风度内涵，而韩国文化深受中国影响。也内隐着儒家文化底色，跨国学习的阅历、语言障碍的扫除，令他在汲取中韩两国文化且融会贯通上有天然优势。韩式男性审美源于花郎文化，外貌在韩国男性社会竞争中影响深远。在韩国男士普遍精于美容之道的氛围里，王一博自然也爱美、会美。而今，时尚演绎力 M A X 的顶流王一博。时尚基调高端大气有腔调，韩式审美的时尚基因功不可没。归国后的王一博不断成熟，逐渐适应国内文化。成名作《陈情令》，就是对他人文素养、审美精神最直观的检测。他饰演的蓝湛清冷孤绝，却有云无心已出秀的灵秀俊逸，通身君子气、圣贤风，的确堪称又仙又帅到赵氏如珠，景行寒光。很多粉丝是因为《陈情令》，因为蓝忘机爱屋及乌的粉他，角色移情肯定是存在的。
，没有蓝忘机的绝色光晕，很多人不会有机会走进王一博。但了解到蓝忘机背后那几乎颠覆绝色的演员王一博，才是一场真正盛大沦陷的开始。张爱玲那句成名要趁早，很多人只 get 到早与功利，却未得其要领。人啊，就该趁年轻时候去搏一搏啊！因为年轻，所以错得起，伤得起。也倔得起，灵儿，恐惧的出口永远无需向别人证明什么，只要你能超越自己。爱豆的生命在于脸，言自然不能输。王一博五官轮廓不算深邃，胜在精致叠丽，清冷疏离。美少年如古瓷，精致到脆弱，像樱花柔媚到窒息。第一眼或不觉惊艳，但自带贵气的淡颜戏宛如清酒，口感醇厚，回味无穷。越品越上头，越看越耐看。他招人爱可不光因为颜，更因为少年心气。出道虽早，但仍保留着与年纪相称的质朴。在圆滑娱乐圈素以耿直出名的王一博，性格偏冷，综艺感不高，但常有冷幽默出其不意，令人绝倒。嘿，大约这年头油腻段子太腻，大众还就稀罕这样的小葱拌豆腐。两千零一十九燃情盛夏。全网收视近席的《陈情令》将二十一岁的王一博送上顶流王座，说资本青睐流量裹挟也对。但正如大张伟的话，王一博跳舞好看吧？用童年换的，小红靠捧，大红靠命。说到底，没有一滴汗会白流。靠命，八字不也的自己写。爆红是双刃剑，一处不必说，坏处也实在。那就是人设标签束缚艺人真实性格。如果说娱乐圈是楚门世界，被圈养的明星的确很难自我突围，因为啊，由俭入奢易，由奢入俭难。能走花路，谁想踩荆棘？不就是看在鲜花掌声的牌面营业呗？可王一博是个特例，他没有人设，人设圈布了他。打小就爱折腾的人间神兽。出道组团还是神兽团的河南小王，求过韩娱深水，又有前辈引路，啥不懂，啥看不透。高冷不是人设，他只是慢热的暖水瓶，并且耿直的连营业也不想违心罢了。对王一博来说，红没红没啥不同，该咋样还是咋样。譬如身为堂堂七尺男儿，还是怕黑、怕虫、怕鬼，可可，这就尴尬了。跳舞拽的二五八万式的顶流，认怂认的那叫溜。哎，王一博，你偶像包袱呢？孩子坦荡成这样，你好意思笑他？不能啊！其实是因为心理阴影，阴影来自做练习生的日子。秀是真优秀，苦也是真苦。韩国练习生专业傲人，但傲人背后是出道率不足百分之一十的竞争，超负荷训练，被训斥体罚。残酷的定期淘汰的时刻，精神紧绷着，撑过地狱般训练，心理煎熬可想而知。阴影也来自少小离家的孤寂啃噬，午夜梦回的无助惶恐，凌晨三点汗湿的练习室，我们看不见，我们能看见的只是那根叫安全感的弦崩溃的瞬间。无论受多少委屈，都直憋在心里。后来他清清淡淡说：“不是不想说，和谁说去？”谁管你啊？还有被人恶意记写一恐吓，见面会被黑粉泼红漆，出演蓝忘机被比夷讥讽，通讯方式遭泄露被骚扰，被绯闻而遭脱粉回踩全网黑。从一十三岁签约开始，娱乐圈职场环境下，那些措不及防的恐吓与伤害，始终阴魂不散，如居复古。我们的社会向来推崇不屈不挠，是负面情绪为软弱和缺陷。男人更是从小被教育有泪不轻弹，戴上面具百毒不侵，水管面具下眼泪成灾。然而过刚者易折，善柔者不败。给负面情绪合理出口，接纳他，其实就是在接纳不完美的自己。王一博当然知道，怂并不值得男人夸耀，他只是选择了直面恐惧，选择与过去和解，选择在被阴影撂倒前吃掉最大。最丑陋的那只青蛙，所以他可以笑着认怂，且亲自把央五阴三的梗舞出圈。所以他成为了玩转极限运动、竞技性运动的跨界酷盖。
，所以他怕黑，怕虫，怕鬼，却不怕挫折、受伤、挑战。所以他用物理性风险锤炼胆气，慢慢治愈心理性创伤。摩托、滑板、冲浪 ，It's my life now or never。我不怕千万人阻挡，只怕自己投降。于是他从楚门世界出走，成为世界上不二的自己。03。鲜活的人生让流量配得上正能量，是我现在对未来的选择。成为天天向上常驻综艺主持，一十八岁出演影视剧《人间至味是清欢》，一十九岁担任选秀综艺《创造一百零一》导师，领衔主演仙侠古装剧《陈情令》。二十岁，有些人的二十岁还是一树秃枝，而有些人的二十岁已然硕果满枝，真真是后生可畏。演员王一博是有气质的。王一博饰演蓝湛，清秀瘦削，修身细腰，外形上贴合角色的秀骨倾向。更难得是受益于舞者体态与基本功、力量、柔韧度、协调性等身体素质藏气于身，在文武兼技中淋漓诠释出胸有丘壑、目存山河的仙侠气质。王一博气质古今皆宜，身为舞者艺人。他的审美、心理与艺术感受是传承经典、厚积薄发的。身为跨界玩家，他的自我效能与人生宽度又是恣意汪洋、朝气蓬勃的。这使他身上同时呈现了力与魄两种风格的矛盾统一，氤氲出文化的厚度。演员王一博是有慧根的。表演是拟态艺术，情绪种子终究是从演员真实经验中孕育的，因此当然有本色成分。但王一博终究不是蓝忘机，也没可能完全同理角色气象万千的内心世界。好在他身上有古天资过人的聪明劲儿，是无师自通的方法派，不像体验派那样感性与无我，而是通过知觉下的感性建构一此一彼。我中有你的角色，拿捏住以简胜繁、格物致知的蓝氏气质。甚至诠释远超年龄的成熟姿态，明明没太多具体人生经验，却看到事物本质，抓住表演机要，这就是慧根。虽非本色出演，但王一博与蓝忘机有性格交集。譬如人狠话不多，忘机话不多，搏击话更少。话少是不讲客套话、场面话，但与韩基风时言谈却颇有禅意。成长是回到原来摔倒的地方，再来一次。梦想足够帮你去碎所有的犹豫，任何事做到极致就是艺术。我不是想赢，我只是不想输而已。话少不免显得高冷，但相应的是雷霆手段。能行动解决，绝不多说废话，让人心安。小汪鸡最酷的话是我在，搏击最酷的话是换别人吧。你们，你不喜欢我，那你就换一个你喜欢的呗。dis 我颜值的人。你们不要 dis 了，你们去喜欢别人就好了，不用来 dis 我。粉丝只是陪我一段时间的人，不要只喜欢我，然后忘记找男朋友。一定要找到自己喜欢、喜欢自己的另一半。比起用恋爱换绝不粉，他清奇的令人肃然起敬。不给幻想，更不迎合。爱我就爱我本来的样子。在没有比通透的人成为偶像，是对粉丝更好的事。爱他，却不必局限在狭隘里，被逼仄的爱裹挟，失去自己。懂得给空间的王一博是很会爱的爱人啊。王一博很难被狭隘定义，他是舞者、歌手、演员、主持人、偶像、明星，甚至极限运动爱好者与专业运动员。多重角色贯穿其自然人生和荧幕人生，如镜中镜，互相成像，建构审美形象多重复现的意义场域。一句话，堪称当代优秀斜杠青年典范。同时，他的个人魅力又明显超越这些标签，超越粉丝期待，超越观众感官，超越界域视野，在时代潮流文化中构成意义独特的一道风景。这样的他，偏偏还握着娱乐圈最有竞争力的一张王牌，那就是年龄。有的是大把青春，天花板还很远。没文凭，有文化。他另辟蹊径的个性化成长，颠覆了人们对优秀常规意义上的概念。有颜值，有态度，他的职业修养和业务沉淀，打破了人们对小鲜肉华而不实的成见。真性情
，没包袱，他对内在精神生命的看重，刷新了人们对流量偶像人设化的印象。但即使早已跻身顶流，他一直都还在等一个最华彩的舞台。他是镜头前压力越大、表现越惊艳的艺人，也是赛场上遇强则强、有竞争就爆发的选手。然而，无论有多少标签、多少底牌。骨子里，他还是个舞者，所以他来接舞三炸舞台，这是他的主场。狮子回到领地，每根鬃毛都抖擞着肉眼可见的欢愉。他的眉眼，他的小括号，他在话痨中沦为表情包。此刻，他所有的奶和裤都找到了心灵归宿。这种在 battle 中乐趣天成的爽，心无旁骛，心流滚滚。只有真正的舞者才懂。摒弃冗余欲望，活出生命质感。用童年换舞台，用时间换空间，用物理战线换心理疆域。知道自己要去哪里，全世界都会为你让路。王一博 ，Fighting。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。